はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画。え今日は、セブンイレブンの、えー、セブンアイ、えー、アサヒのクリアクーラーという酎ハイです。えー、っと、氷点、氷結仕込み。えー、果汁が 5%、アルコール度数 6% のグレープフルーツ味。で、こちらがですね、まあ、セブンイレブンに売ってます、るんですが、えー、っと、グレープフルーツの風味をより感じていただくため、氷点、氷結仕込み、フルーツ、スピリッツを加えています。えー、っと、原材料がウォッカとグレープフルーツスピリッツとグレープフルーツ果汁と糖類と酸味料と香料となってまして、えー、っと、甘味料が使われてないんですね。で、それを、おおと思って、よくよく考えたらこれ飲んでねえやと思ってね。甘味料使われてねえし、じゃあ飲むか。みたいな感じで飲んでいこうと思います。乾杯。ああ、でもアルコール度数 6% だからちょうどいいよ。悪くはないな。なんか若干。クリアクール。えー、癖のないクリアな味わいのウォッカと透明感のあるクリア,クリア果汁に果実の風味を凝縮させた氷点。凍結仕込みのグレープフルーツスピリッツを加えることでスッキリとした味わいとスッキリとした柑橘感が楽しめますあちなみにこっちの値段が108円と安い、うん、安いということですでも108円でこの味でアルコール度数も 6% だし甘味料も入ってないことを考えるとコスパ高いっすね。しかもこれ、あれだからね。コンビニで108円だからね。コンビニに売ってる酎ハイで108円やから。まあね。コスパ高いっすね。なかなか。うん、案外美味しい。なかなか美味しいですね。あら、普通のあの、朝日のさ、酎ハイに比べたってあ、あんまり甘くもないし、ちょうどいい甘さですね。うん、少なくともカクテルパートナーとかや、もぎたてなんかとか全然美味しい。あれ普通にうまいぞな。いや、なんとなく今まで飲んでなかったのは、なんか、どうせ甘味料入ってんだろうなっていう、ね。あの、勝手な妄想からですね。そういや飲んでなかったですね。セブンアイグループとアサヒビールの共同開発。うん
まあ、セブンアイの、俺が押すのは、あの、セブンイレブンで売ってる、焼酎ですね。あれ、そこに、ちょうどそこにあの、青いキャップのやつがあると思うんですけど、これですね。これの4リッターの焼酎は結構おすすめで、あの、確か、値段も<笑>、1800円切るぐらいの、値段で買えるんで、おすすめですけど。これで108円やったら全然買いですね。うん。美味しい。うん。この味で、だって、100円でしょコンビニで100円でしょうん。これは美味しいですね。うん。うん、美味しい、美味しいとしか言えないんだけども。あ,あ、そうそう。先ほど見たんですが、あの、ドラゴンクエストが30周年記念で、なんか、日本酒を発売するとかいう話が出てて、見たんですけど、その日本酒が確か5000円ぐらいするんですよね。買おうかなと思ったんですけど、高いんで却下しました。僕は買いません。うん、そもそも俺は日本酒があんまり好きじゃないので、うん。買わなくていいかなと。はっきり言ってね。まあ残念なんですけどね。まああれで5000円、まああの、マスがついてるらしいんですよね。あの、オリジナルマスみたいな、スライムのね、マスがついてて、で、なんかこう、ね、箱とかも、いい感じに装飾されてるやつ。いや、俺はいいかな。俺は、ちょっと、日本酒嫌いだし、別にいいな。5000円もするし、確か 720ml で5000円だったような気がするんですけど。みんなぼったくり価格だしな買う必要ないと思うんだけど。はっきり言って。うん。ということで。まあ、飲みたい方はね、ぜひね、どっかのサイトで予約受け付けてるらしいですから。まあ、ドラクエマニアですけど、日本酒マニアではないので、僕は。残念ながら却下します。本当はね、日本酒じゃなくて、例えばウイスキーとかだったら買ってた。とは思うんですけど。実に残念ではある。まあ、ドラクエマニアでもあるリュッキーですけど。ちょっと、日本酒はあんまり。ということで、3444です。ご視聴ありがとうございました。